இந்த நாலாவது வீடியோவை பார்ப்பவர்களுக்கு முதலில் நன்றி இந்த வீடியோவில் சொல்லப்படுற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு முதலில் நாங்கள் மூன்று விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்வது மட்டுமில்லாமல் அந்த மூன்று விஷயத்தை நாங்கள் முதலில் நம்ப வேண்டும் இல்லாட்டி இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இதில் ஒரு விஷயமும் அதில் புரிந்து கொள்ளவோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவோ முடியாது ஸோ முதலாவது என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் இன்றைய விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்து சொல்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் நாங்கள் வாழ்கிற இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது தொண்ணூற்றி ஆறு வீதம் சதவீதம் டார்க் எனர்ஜியும் டார்க் மெ மெட்டீரியலும் தான் இருக்கிறது என்று எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிட இந்த மெட்டீரியல் உலகம் என்றது ஒரு நாலு வீதம் தான் ஸோ எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு வீதம் தான் இந்த யூனிவர்ஸை இயக்கி கொண்டிருக்கிறது இது அதை நாங்கள் முதலில் நம்ப வேணும் அது கிட்டரையில் புருவாக கொண்டு வர வந்த விஷயங்கள் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் தெரிய வேண்டும் எங்களுடைய ஐம்புலன்களால் தான் நாங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் எடுக்கிறோம் அது கண்ணாக இருக்கலாம் காதாக இருக்கலாம் எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் அதை வச்சுத்தான் நம்புறதும் நம்பாததும் முடிவு செய்யப்படுகிறது ஸோ இந்த ஐம்புலன்களால் அறிந்து கொள்ளாத விஷயங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கணக்க இருக்கின்றது அதையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயார்படுத்தி கொள்ள வேணும் ஏனென்றால் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால் ஒன்று நடந்தால் தான் அதை நம்புவோம் அதுக்கு மேலே இருக்கிறத பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் பார்க்குற விஷயம் எல்லாமே ஒரு விசிபிள் லைட் அது ஒரு ஒரு சிறிய ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி தான் ஏனென்றால் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்து பார்த்தால் அதில் கண்ணுக்கு தெரிகிற அந்த விசிபிள் லைட்டுன்றது ஒரு சரியான ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி தான் மற்ற ஃப்ரீக்குவன்சி உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ரேயாக இருக்கலாம் கேமராயாக இருக்கலாம் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதையும் நாங்கள் முதலில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் வாழ்கிற இந்த பூமியானது இந்த மெட்டீரியல் உலகம்ன்றது தேர்ட் டைமென்ஷன் நாங்கள் த்ரீ டி தேர்ட் டைமென்ஷனில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மற்ற கடவுளாக இருக்கலாம் மற்ற வாசியலாக இருக்கலாம் அவர்கள் எல்லாருமே இந்த தேர்ட் டைமென்ஷனில் தான் வாழ்வார்கள் வருவார்கள் என்று இல்லை ஏனென்றால் பல டைமென்ஷன் இருக்குது என்று சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட பத்துக்கு மேற்பட்ட டைமென்ஷனில் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறது நாங்கள் வாழ்கிறது தேர்ட் டைமென்ஷனில் வாழ்கிறோம் இந்த தேர்ட் டைமென்ஷனுக்கு முதலில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டாவது டைமென்ஷன் என்று பார்த்தால் அது கிறிஸ்டல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பூமியில் நாங்கள் பல விதமான கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கிறது இவர்கள் இவ் செகண்ட் டைமென்ஷனில் தான் இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது சைவ வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படுற பதினாலு ஸ்லோகங்களை பற்றி நாங்கள் வாழ்கிறது பூலோகம் எங்களுக்கு மேலே ஆறாவது ஆறாவது இடத்தில் குர்வலோக என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கே சூரியனும் மத்திய கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் உள்ளன இது இந்த ரீஜனுன்றது ஒரு அட்மாஸ்பியர் த லைஃப் ஃபோர்ஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் இதுக்கு மேலே ஐந்தாவது இடத்தில் சர்வலோக என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கே இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள் வாழ்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது முன்னூற்றி முப்பது மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட தேவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு மேலே மகலோக இங்கே சேஜஸ் அதாவது ரிஷிஸ் இவர்கள் இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு மாக்கண்டேயர் என்று சொல்லப்படுற ஒரு ரிஷி அங்கே இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது இவர்களுக்கு மேலே மூன்றாவது இடத்தில் ஜனன லோக இங்கே பிரமனின் பிள்ளைகள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் ரெண்டாவது இடத்தில் இவர்களுக்கு மேல் டப்பலோக என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கேயும் தேவாஸ் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இவர் எல்லாருக்கும் மேலே முதலாவது இடத்தில் சத்திய லோகம் இது பிரம்மனின் லோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு நான் ஆத்மா ஆரம்பிக்கிறது இந்த பதினாலு உலகத்தை பற்றி ஆங்கிலத்தில் ஒரு சிறிய விஷுவல்ஸை இந்த வீடியோவில் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இது யூடியூப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது இதை பார்த்தால் இன்னும் கூட 
விளங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது தேங்க்யூ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குற விஷயம் ஒரு நாலு நிமிஷம் தான் இருக்கு ஆனால் உண்மையாக விளங்க வேண்டும் என்றால் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரத்தால் தான் இந்த முழு வீடியோ இதில் வார சில உதாரணங்கள் அது ஜானையாக இருக்கலாம் அது ஒரு குதிரையாக இருக்கலாம் இவர்கள் உதாரணத்துக்கு பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் உண்மையிலே அதில் ஒரு ஜானையோ குதிரையோ இல்லை அது ஒரு விளங்குவதற்காக இப்போ கடித கணிதத்தில் எக்ஸ் வாய் சட்டுன்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்றது தான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து இதை பார்க்கணும் Shesha holding up the earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have Ananta speaking Bhagavatam to the four Kumaras. And above, the seven subterranean planets. Here we can see Jambu Dweep, the central island of uh, Bhumandala. And Bharat Varsha is situated on the southern side of that. There's eight other Varshas with Ilavrata Varsha in the center. various supporting mountains with large trees upon them described in Shrimad Bhagavatam in the very center of Alavrata Varsha is Mount Meru a golden mountain a top mount Meru are the cities of important demigods Lord Brahma in the center the eight dikpalas in the cardinal directions and sub directions moving out we can see the broader Bhumandala seven concentric islands and oceans surrounding them The seventh of these islands is Pushkar Dweep. On that island is Manasotra mountain and on the mountain there is various cities of demigods such as Indra. Out further is Loka Loka mountain. These large elephants stand atop Loka Loka mountain to balance Bhumandala. Outside of Loka Loka mountain is Aloka Varsha which is dark. The rays of the sun and the other luminaries extend up to Loka Loka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkar Dweep the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit Above Bhumandala is Bhuvarloka which is the residence of the Charanas Siddhas Yakshas Gandharvas and above there is Swargaloka beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruvaloka This is the moving part of the planetary display. Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anticlockwise direction, but they're traveling with the wheel of time moving in the clockwise direction faster. So it looks as if they're moving backwards. Above them uh the zodiac of stars, more planets and another realm of stars. So here we can see everything moving with the Kala Chakra circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruva Loka. Above these planets we come to the planet of the seven sages, the Saptarshi. You can see them here they're commonly known as the Big Dipper and then the Dhruva Loka, the pole star. On the ocean of milk situated there Kshir Dakshay Vishnu who is the Paramatma within everyone's heart he resides on Ananta Shesh Moving up beyond there we have Mahaloka Janaloka Tapaloka and Satyaloka In this video we haven't included many of the details for there but on Mahaloka Janaloka Tapaloka we have residences of the Lord such as Lord Varaha Lord Vamana and so on Here's Brahmaloka and on Brahmaloka we also have a form of the lord gabadakshay vishnu as the sahasra shesha purush beyond there is the seven coverings of the universe earth water fire etc and outside of the universes is the abode of lord shiva shiva loka there he resides eternally beyond shiva loka we come to maha vishnu Karana Dakshay Vishnu with innumerable universes that have emanating from the pores of his transcendental body here you can see him being served by Rama Devi then we come to the Brahma Jyoti the effulgence of the lord's transcendental body penetrating through the Brahma Jyoti we come to the Vaikuntha planets we're showing 24 planets of the Vaikuntha realm in this model the lord with four arms is holding the conch disc club and lotus 
and the various combinations of those four make 24.